এসএ গেমসে স্বর্ণ এনে দিলেন দীপু চাকমা মিলল আরো দুই পদক ফুটবল ম্যাচে ভুটানের বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ তিন বিভাগে পেট্রোল পাম্পে ধর্মঘট 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত বিপিসির বৈঠকের সিদ্ধান্ত পেছনের উদ্দেশ্য কি তা খতিয়ে দেখছে সরকার সমাজে জমে থাকা জঞ্জাল সাফ করছে সরকার অব্যাহত থাকবে সন্ত্রাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান স্পেনে প্রবাসীদের বললেন প্রধানমন্ত্রী ডেঙ্গুর প্রকোপ থাকতে পারে ডিসেম্বর জুড়েও এখন প্রতিদিন ভর্তি 100 জনের বেশি জানালেন চিকিৎসকরা आरएफएल रेनबो पेंट्स जादुई जाने रेनबो पेंट्स छोड़ाओ जीवन में रहो। शागुतो वाला तीन टेस्ट शंघवा दे। साथ ही आच्छी अभी नाजिया को ना देख चलें शंघवा चिरो नाम एक बार बीस तारीख तो शुरू ते बोशन थोड़ा किंग्स ऐसे गेम से शंघवा द। साउथ एशियन गेम्स से तैरो तो मुआशुरे बांग्लादेश के प्रथम शॉन उपाधों के निधि अच्छे न प्रथम बार मौत अंकुश ने आ दीपु चकमा ताइकुआन दो डिसिप्लिने छिले देर एको पुम्साए उड़धो उन्नत्री स्त्रीनिते भारत एर प्रतिजोगी के हरिये शोनार हाशी हाशेन रंगा मटीर दीपु शॉन जितार पौधे दीपु चकमा এমন অর্জনের পর প্রতিক্রিয়ায় দীপু বলেন দেশকে স্বর্ণ এনে দিতে পেরে গর্বিত তিনি এর আগে আজ সকালে মেয়েদের একক কাতায় ব্রোঞ্জ জেতার মাধ্যমে দেশকে প্রথম পদক এনে দিয়েছিলেন হোমায়ের আক্তার অন্তরা এই ইভেন্টে পাঁচ জন প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হন তিনি মেয়েদের একক কাতায় স্বর্ণ পদক জিতেছে পাকিস্তান আর রূপপো গেছে স্বাগতিক নেপালের ঘরে একই ইভেন্টের পুরুষ এককে চার জনের মধ্যে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন হাসান খান সান गोल्ड मेडल रे लोखनी ऐसा नहीं आती तो हमारे टीम पर शंडा वाला कोमेंट चिलो जो दियो है तो एक मास शेर जमने हमरा मतलब कोस्टा पाई चिलम तो तार पूरा हमरा शाले शुभ इशारों ने जमने ऐसा नहीं आती देश के किसी दिन ते पर आशा शुभ एक बारो विषय कारण देशर हुए खेलते आती कने देशर को दिनितो क एसे गेम्स ए ताइकवान दोते शर्ण जयर पर निजी देर प्रथम मैचे आज भूटा निर भीपा खेलोर छे बांगला दे शर्ण उर्धो तेश फूटबल दल शेखने रोय छे शहकुर मी महफुजूल इसलाम खेलार सब शे शबस्ता जानते आमरा शरा शुरी चोले जाची तार का छे বসুন্ধরা কিংস এর সৌজন্যে কাঠমান্ডু থেকে আমি জানাচ্ছি মাহফুজুল ইসলাম এসএ গেমস এর খবর এই মুহূর্তে কিন্তু বাংলাদেশ 1-0 গোলে পিছিয়ে আছে ভুটানের বিপক্ষে যে ভুটানের বিপক্ষে 2016 সালের এফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রাক বাছাই পর্বের ম্যাচে কিন্তু বাংলাদেশ হেরে দুই বছরের জন্য নির্বাসনে চলে গিয়েছিল সেই ম্যাচে গোল করেছিলেন চেনচো ভারতে ইয়া ভুটানের স্ট্রাইকার সেই চেনচোই কিন্তু আজকে গোলটি করেছেন প্রথমার্ধে কোনো দলই গোল পায়নি আর দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু 64 মিনিটে এসে ম্যাচের 64 মিনিটে এসে डिफेंडर एक भूले के ठीक काउंटर ऐटा के गोल करे चेंचो दाल के एगिया दें भूटा नहीं मुहूर्ते एक्शन दो गोले एगिया रहे थे बोले रखा भालो जी भूटा ने भी पक्की किंतु घर माटे सितंबर वांग तो बोले दूंटी आप तो जाते प्रीति मैच के लिए चला बांगला दे दूंटी ते जोएल आप करे चला आरी तो खबर खेला चल चें एवं ये रागे किंतु बांग्लादेशीर प्रथम पदक टी आशे किंतु होते हैं के काराते थे के में देर एको काता है पद ब्रोंज जीते चिलेन ब्रोंज जीते चिलेन हुमायरा एवं होते हैं के दो एको छेले देर एको काता है ब्रोंज जीते चें हसन खान और गोल्डर जे विषय टी ताई कोंडो थे के दीपु चकमा रंगा मटी गोल्ड एटी एक्टी बहुत प्राप्ति है बंग 2020 दश शाले के दो ताइकोंडो ते गोल्ड चिलो बंग प्रथम गोल्ड ते चिलो ताइकोंडे 2020 ऐसे गेम्स बांग्लादेश जेटी हुए चिलो तो ताइकोंडो थे के प्रथम गोल्ड आश्लो देखा जाए शेष पोर्जन तो बांग्लादेश दिन चे चे कतोटी पौधों की ते पारे बंग फुटबॉले अखंड प 
মাহফুজ আপনাকে ধন্যবাদ নেপাল থেকে এসএ গেমস এর খবর জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মাহফুজুল ইসলাম 15 দফা দাবিতে রাজশাহী রংপুর এবং খুলনা তিন বিভাগে চলা পেট্রোল পাম্পের ধর্মঘট 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এর আগে ধর্মঘটের কারণে রোববার 6টা থেকে সব পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি তেল বিক্রি ডিপো থেকে উত্তোলন এবং পরিবহন বন্ধ রাখা হয় বিপাকে পড়ে যানবাহন ব্যবসায়ীরা পরিবহন খাতের পাশাপাশি এই ধর্মঘটে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কৃষিতেও খুলনায় দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করে ট্যাঙ্ক লরি মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি সহ জ্বালানি ব্যবসায়ীরা ফলে এই বিভাগের 15 জেলায় তেল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয় যশোরের 74 টি পেট্রোল পাম্পে বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পেট্রোল ডিজেল সহ সব ধরনের জ্বালানি তেল বৈঠকের পর স্থগিতের এই সিদ্ধান্ত জানান বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাজ্জাদুল করিম কাবুল আমরা ওনাদের পরে কথার পরে আশা রেখে এবং ওনাদের এই আমাদের এই যৌক্তিক দাবি ওনারা মেনে নিয়েছেন এবং যেটা আন্তমন্ত্রণালয়ের দাবি আছে সেটা আগামী 15 তারিখে माननीय প্রতিমন্ত্রী সভাপতিত্বে মিটিং হবে এবং সেখানে যতগুলি স্টেক হোল্ডার আছে সবাই উপস্থিত থাকবেন আমরা আশাবাদী আমাদের এই যৌক্তিক দাবি ওনারা মেনে নেবেন ওনাদের এই কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমাদের যে কর্মসূচি রামপুর বগুড়া রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগের এই দাবি আমরা প্রত্যাহার করে নেছি এবং আমি বলছি আমি বলছি এই আপাতত প্রত্যাহার করছি এবং এটা 15 তারিখ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে এই বিষয় বিস্তারিত জানাতে সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন আব্দুল সামাদ সাইম সাইম ধর্মঘট স্থগিত করার বিষয়ে পেট্রোল পাম্প মালিকরা কি বলছেন আপনি জানেন যে গতকাল ভোর 6টা থেকে উত্তরবঙ্গের যে সর্ববৃহৎ তেল ডিপো পদ্মা মেঘনা যমুনা বাগাবাড়ি অবস্থিত সেখানে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উত্তোলন বিপণন বন্ধ ছিল পাশাপাশি যে উত্তরবঙ্গের সমস্ত যে পেট্রোল পাম্প ছিল সবগুলোই কিন্তু বন্ধ ছিল এই কারণে কিন্তু চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে যানবাহন চালক এবং কৃষি কাজে যারা জড়িত রয়েছে শেষ কাজের সাথে তারা ভোগান্তিতে পড়েছে তারা কিন্তু বাইরে থেকে কিন্তু বেশি টাকা দিয়ে তেল কিনে তারা ব্যবহার করেছে এখন থেকে মাত্র 1 ঘন্টা আগে কিন্তু এই সিরাজগঞ্জের যে পেট্রোল পাম্পগুলো রয়েছে সেই পাম্পগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে যে কারণে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যারা তেল নিতে আগ্রহী তারা কিন্তু এসে তেল নিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে মোটরসাইকেল যারা চালাতো তাদের কিন্তু আরো বেশি দূর দূর অবস্থার মধ্যে পড়েছিল তারা কিন্তু আসলে প্রতি লিটার প্রতি 20 থেকে 30 টাকা বেশি দিয়ে কিন্তু তারা তেল কিনে এই এই দুদিন ধর্মঘট চলাকালীন তারা কিন্তু চলেছে তো ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কিন্তু যারা যানবাহন চালক এবং সাধারণ যারা ভুক্তভোগী ছিল তারা কিন্তু স্বাগত জানিয়েছে তো আমি এখন কথা বলবো যে রাজশাহী রাজশাহী বিভাগীয় যে সহসভাপতি তার সাথে কথা বলবো হাজী আকবরের আলী সাহেব আচ্ছা ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন কি কেন দেখেন আমাদের জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে এবং বিবিসি এর আমাদের দাবি দোয়া ন্যায্য দাবি দোয়াগুলো মেনে নেওয়ার আশ্বাস হ্যাঁ পনেরো তারিখ মধ্যে মধ্যে আপনারা আপনার দাবি দাবি পূরণ করবেন সেই আশ্বাসে এবং জনগণের কথা বিবেচনা করে যাতে জনগণ আর দুঃখ কষ্ট লাঘব হয় সেই জন্য এটা স্পষ্টকাত বিষয় আমাদের পেট্রোল পাম্প ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত স্পষ্টকাত বিষয় কাজেই আমরা এই চিন্তা করে বেশিক্ষণ আমরা ধর্মঘট রাখতে পারি না সেই হিসাবে আমরা আমার ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা আপনি শুনছিলেন যে আসলে জনগণের কথা বিবেচনা করে এবং সরকার যে আশ্বাস দিয়েছে তাদের দাবি পূরণ করবে এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা পনেরো তারিখ পর্যন্ত আসলে ধর্মঘাজ স্থগিত করেছে তো এই ছিল আমার কাছে সিরাজগঞ্জ থেকে পেট্রোল পাম্প মালিক এবং ট্যাংরুলি শ্রমিকদের ধর্মঘটের সর্বশেষ অবস্থা ফিরে যাচ্ছে স্টুডিওতে কনার কাছে সাইম আপনাকে ধন্যবাদ সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী আব্দুল সামাদ সাইম নানা ছুতোয় ডাকা ধর্মঘটগুলোর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না সরকার খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে সচিবালয়ে তিনি আরও জানান আগামী সপ্তাহ থেকে অনলাইনে নিবন্ধন দেয়া শুরু করবে তথ্য মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে অনলাইন করতে হলে যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে করতে হবে আগামী সপ্তাহ থেকে অনলাইনগুলোর নিবন্ধন দেওয়া শুরু করব আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির কোনো তো সেখানে প্রক্রিয়া নাই বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি হচ্ছে একান্ত আদালতের ব্যাপার বিভিন্ন ধরনের ধর্মঘট নানা অজুহাতে নানা ছলছুতায় ধর্মঘট করার হুমকি কিংবা ধর্মঘট করার জন্য ধর্মঘটে যাওয়া এটির পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা সেটি নিশ্চয়ই সরকার খতিয়ে দেখবে 
সন্ত্রাস দুর্নীতি আর মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযান অব্যাহত থাকবে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আরো জানান দীর্ঘদিন ধরে সমাজে যে জঞ্জাল জমে আছে তা দূর করতে কাজ করছে সরকার স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া এক সংবর্ধনায় এসব কথা বলেন সরকার প্রধান শাহ আলী জয়ের প্রতিবেদন জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ সফর করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফরের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সেখানে সংবর্ধনার আয়োজন করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা সংবর্ধনায় যোগ দেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বাংলাদেশিরা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে রাজনীতিতে যে শুদ্ধি অভিযান চলছে তা অব্যাহত থাকবে এখন সে বদনামটা আমাদের নাই তবে আমরা আমাদের অভিযান অব্যাহত রেখেছি সন্ত্রাস দমন জঙ্গি দমন মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান দুর্নীতি বিরুদ্ধে অভিযান এটা আমাদের অব্যাহত থাকবে শেখ হাসিনা বলেন অবৈধভাবে অর্থ সম্পদ অর্জনের অসুস্থ মানসিকতা দূর করতে হবে সমাজে যেখানে যেখানে ময়লা আবর্জনা নোংরা জমে গেছে এবং মানুষের চারিত্রিক স্খলন হয়েছে ঘুষ দুর্নীতি করে ছিনতাই সন্ত্রাস করে টাকা বানিয়ে সেই টাকা দিয়ে একেবারে ফুটানি দেখিয়ে মনে করতো আমরা যেন কি হয়ে এই মানসিকতা যেন না থাকে আর সমাজের এই সমস্ত অসুস্থতা এগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে সৎ পথে কামাই করে লবণ ভাত খাওয়া ভালো অসৎ পথে বিরিয়ানি খাওয়া থেকে এটা আমি মনে করি যা জাতিপাতের শিখিয়েছেন এর আগে রবিবার মাদ্রিদে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে তার আবাসস্থলে স্বাগত জানান প্রবাসী বাংলাদেশিরা चिकित्सक एक बार ये रोग संक्रमित हम पुरोपुरी निर्मूल सम्भव नये तिसेम्बर मासे थे डेंगू रोगी पूर्व तुलन रोगी संख्या कमे आसले नतून बचर डेंगू मोकबिल प्रस्तुति नार कथा भावसे स्वास्थ्य अधिदप्तर विस्तारित रिशाद हासान স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা এক লাখ একশো জন এর মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন নিরানব্বই দশমিক তিন শতাংশ রোগী ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা চারশোর বেশি আইইডিসিআর এর হিসেব মতে চলতি বছর এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে একশো উনত্রিশ জনের বেসরকারি ও গণমাধ্যম হিসেবে যা তিনশো ছাড়িয়ে পূর্বের তুলনায় এখন ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কমে আসলেও হাসপাতালগুলো এখনো ডেঙ্গু রোগী শূন্য নয় শহীদ সরার্দ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বলছেন ডেঙ্গু পুরোপুরি নির্মূল করা না গেলেও সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে আগামী বছরের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই এখন ডেঙ্গু মশা কমে গেছে সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার আমরা ঘুমাচ্ছি বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য অধিক ঘুমাচ্ছি তাহলে কিন্তু হবে না আমাদের যেসব মন্ত্রণালয় রেসপেক্টিভ বিভাগ আছে সবাই কিন্তু সমন্বিত উদ্যোগে এটি সময় আগামী বছরের জন্য আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে না হলে কিন্তু আগামী বছর আরো ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের সহকারী পরিচালক ডক্টর আয়সা বলছেন এরই মধ্যে সিটি কর্পোরেশন সহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে বৈঠক শেষে নতুন বছরে কার্যক্রম এ পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ কিন্তু তারপরেও ডিসেম্বর মাসেও কমছে না এই ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব বলছেন চিকিৎসকরা তারা বলছেন এই ডেঙ্গু রোগ একেবারে নির্মূল তো সম্ভব নয় কিন্তু তারপরেও প্রতিরোধ করতে হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই নিয়ে আসতে হবে নিয়ন্ত্রণে
রিশাদ হাসান নিউজ 24 ঢাকা সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে আরেকটি বিরতি সাথেই থাকুন আবার স্বাগত বেলা তিনটার সংবাদে কমপ্লেন্ট চামড়া শিল্প খাত গড়তে সরকার সব ধরনের নীতিগত সহায়তা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন সকালে রাজধানীর ইআরএফ অডিটোরিয়ামে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা 2019 অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা উদ্বোধনের সময় তিনি এই কথা বলেন শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন সরকার সহায়তা দিচ্ছে তবে চামড়া শিল্প খাতের উন্নয়নে ব্যবসায়ীদেরই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে মানসম্মত পণ্য এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন নিশ্চিত করতেও ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা মাসাতসুগো আসাকাওয়া আগামী 20 জানুয়ারি পূর্বসূরি তোহিকো নাকাওয়ের কাছ থেকে দশম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেবেন তিনি বিবৃতিতে জানানো হয় এডিবির পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্বে আছেন দক্ষিণ কোরিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী হং নামকি তিনি আশা করেন বৈশ্বিক আর্থিক ও উন্নয়ন খাতে আসাকাওয়া ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থিতিশীল ও টেকসই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর গঠনে লক্ষ্যের দিকে এডিবিকে পরিচালিত করবে 61 বছর বয়সী আসাকাওয়া এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ তিউনিসিয়ার উত্তরাঞ্চলে বাস দুর্ঘটনায় অন্তত 24 আরোহী নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরো 19 জন দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে রোববার দেশটির উত্তরে শহর আন্দুনে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় রাজধানী তিউনিস থেকে আইনদ্রাহাম যাওয়ার পথে পাহাড়ি সরু রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি গভীর খাদে পড়ে যায় এই সময় বাসটিতে মোট 43 যাত্রী ছিলেন দুর্ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হলেও ঘটনাস্থলে অনেকের মৃত্যু হয় আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদ ও প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ জাহেদ এই ঘটনায় শোক জানিয়ে নিহতদের পরিবার ও আহতদের সহায়তার আশ্বাস দেন তারা এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর সকালের সংবাদে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে